Good day guys, it's Paolo here and in today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano bumili ng cryptocurrency sa Binance. Okay, welcome back to the channel. Ngayon, kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paolo Beringel and I teach people about real estate investing cryptocurrency, and affiliate marketing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, give this video a like or a thumbs up and share it with your friends. And make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. So in this video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano bumili ng Binance. At uh, bibigyan ko kayo ng step-by-step -step tutorial kung paano mag-open ng account sa Binance paano mamili ng cryptocurrency at kung paano bumili ng cryptocurrency. So kung wala pa kayong Binance account, ang unang kailangan yung gawin is mag-create ng free account. So ang gagawin ko is ilalagay ko sa description ng video yung link at kapag kinlik nyo yung link, dito kayo mapupunta sa Binance Sign Up Form. So ang una nyo gagawin is pipiliin nyo kung ano yung country of residence. So in my case, nasa Australia ako. So kung nasa Philippines kayo or ibang bansa, Pwede nyo piliin yung country of residence ninyo at kung nakalista yung country of residence ninyo dito sa Binance, ibig sabihin, pwede kayong mag-create ng account. So, pwede mong i-search, let's say Philippines, then pipiliin mo yung Philippines and then confirm at mapupunta kayo dito sa sign up form. So, create a Binance account. Libre lang yung pag-create ng Binance account. So, wala siyang bayad. Tapos, makikita mo dito, Uh, kaya ako nire-recommend na gamitin mo yung link na pinrovide ko sa description ng video is para magkaroon ka ng commission kickback rate na 10%. So kapag ginamit mo yung link na pinrovide ko sa description ng video at nagsimula ka ng bumili ng cryptocurrency sa Binance, magkakaroon ka ng kickback commission rate na 10% or commission each time na bibili ka. So at least makakatulong yon para maka-discount ka dahil meron kang commission na makukuha. So, kailangan mo lang ilagay yung email and password and then create an account. Kapag nakapag-create ka na ng account sa Binance, ang una mong makikita is magla-login ka at ito yung makikita mo. So, nakalagay dito overview or pwede mo rin puntahan dito tapos i-click mo yung overview. So, pag nandito ka sa overview, by default nakalagay dito is uh, nakahide yung mga balance ng cryptocurrency and fiat or ng uh, currency mo. So, pwede mo siyang i-click na show balance para makita mo. So, ayan, makita mo na ito yung available amount dito sa account ko. So, meron akong equivalent na Bitcoin or BTC at about $32.86. Tapos, dito sa fiat and spot, ito yung available balance. So, ngayon na meron ka ng account sa Binance, ang next step is kailangan mong bumili ng cryptocurrency. So, Depende kung ano yung gusto mong cryptocurrency na bilihin. Ang pwede mong gawin is kung, gusto, kung hindi ka masyadong familiar sa mga cryptocurrency. For example, gusto mong bumili ng Bitcoin. Ang kailangan mo lang gawin madali lang is pupunta ka lang dito sa part na nakalagay buy crypto. Tapos ang unang pipiliin mo is paano mo siya babayaran or yung currency na gagamitin mo. So since Pilipino tayo, ang pipiliin natin is PHP. Pero kung nasa ibang bansa ka at halimbawa in my case, nandito ako sa Australia, pwede ko siyang ilagay at iset sa Australian Dollar or AUD. Dahil yung debit card na gagamitin ko is nakaset siya in AUD. So yan yung una mong gagawin, isiset mo yung currency na gusto mong gamitin. So kung gusto mong gamitin USD, pwede rin yung US Dollars. Kung nasa Japan ka naman, pwede rin yung JPY. Ayan, eh, JPY. Tapos kung nasa United Arab Emirates ka, pwede rin yang iset into different cryptocurrency. So ikaw na yung bahala maghanap kung ano yung cryptocurrency na applicable dun sa card na gagamitin mo. So ibalik natin siya sa PHP para makita natin since mga Pilipino yung target natin. And then kapag naset mo na yung currency na PHP, mamimili ka naman ngayon kung paano mo siya bibilihin or babayaran. So, meron silang option dito na P2P trading or person-to-person. -person. Meron din silang option na bank deposit, credit, or debit card. Tapos, meron din cash balance at saka third-party payment. Now, based on my experience, ang madalas na ginagamit ko is yung credit or debit card. So, since 
uh, madal ang pinaka safe na option na ginagamit ko is debit card kasi sa debit card kapag gusto kong bumili ng cryptocurrency tsaka ko lang siya popondohan and then tsaka ko lang siya gagamitin dito sa Binance so ang best option na nire-recommend ko is yung pag-purchase using the debit card so click mo lang yung credit or debit card and then dadaling kanya na dito ngayon sa part na nakalagay buy so dito sa buy Dito niya ipapakita kung ano yung minimum spend at maximum spend. So in my case, let's say naka-PHP. So let's say Philippine Pesos. Yan. So pwede mong iset yung currency na gusto mong gamitin. Depende kung nasaan kang bansa. Halimbawa yan, United Arab Emirates or Australian Dollar. Pwede mo pa rin siyang iset dito. Kapag napili mo na, then i-close mo lang yan. Tapos dito sa transaction requirements, Ibibigay niya sa iyo yung minimum spend na required para makabili ka ng cryptocurrency. So for this example, makita natin dito, ang minimum spend na nire-require nila is at least 970 pesos all the way up to 250,000 pesos ang pwede kong gamitin. And then kapag sinet mo na yung uh, amount na gusto mong gastusin or bilihin, dito naman sa receive, dito niya ipapakita yung preview kung ano yung cryptocurrency na binibili mo. So for this example, sabihin na lang natin na BTC or Bitcoin yung gusto mong bilihin. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung cryptocurrency, pwede mo rin siyang i-search dito kung familiar ka na sa mga cryptocurrency. So for now, iset lang natin siya sa Bitcoin. So yan yung BTC. So Bitcoin ang bibilihin natin. And then, may kita mo din dito na pinapakita na nila yung preview kung magkano siya or magkano yung conversion. So, 1 BTC or 1 Bitcoin is equivalent to 3,102,412 pesos, 0.58. So, yan yung conversion rate niya. So, for example, nilagay mo dito 900 pesos. Ayan, may kita mo, inonotify ka niya na the limit per transaction is between 970 pesos to 250,000 pesos. So, kailangan mo siyang i-adjust at least yung minimum. So, pag sinet mo yung minimum amount, halimbawa 970 pesos, ipapakita niya sa ngayon, ngayon yung preview. So, kapag naset mo na yung spend or yung amount na gusto mong gastusin, dito sa receive area, dito niya ipapakita yung preview kung ano yung amount ng cryptocurrency na marireceive mo. So, for this example, may kita natin, 970 pesos is equivalent to this amount of Bitcoin. So, kung isiset natin siya, halimbawa, meron kang 10,000 pesos, Yan. So, 10,000 pesos equivalent to this amount of Bitcoin. So, ito na ngayon yung pinaka-settings ng Philippine pesos to Bitcoin. So, for example, kung gusto mo naman palitan yan ng another cryptocurrency, halimbawa gusto mong bumili ng AXS or yung Axie Infinity, which is sikat na sikat sa Pilipinas ngayon. So, yan yung equivalent niya. So, ang Axie Infinity is equivalent to about 6,689 pesos. So, pag kinlik mo yung Axie Infinity, Tapos, iseset mo yung amount na gusto mong gastusin. Kung halimbawa, meron kang, uh, halimbawa, ibalik na lang natin siya sa 10,000 pesos, makaka-receive ka ngayon ng 1.49 AXS o Axie Infinity. So, pag naset mo na yung cryptocurrency na gusto mong bilhin, depende kung ano yung gusto mo na bilhin, ikiklik mo na lang yung continue. So, pag click mo ng continue, dyan na ngayon, itatanongin ka na niya ngayon kung ano yung card na gusto mong gamitin so ang madali lang gawin, click mo lang yung add new card, so pagdating dito sa window na to, iseset mo lang yung card details, so debit card or credit card will do, ang suggestion ko, gamitin mo yung debit card so ilalagay mo lang yung card details mo, tapos click mo lang yung next and complete the purchase kapag nakompleto mo na yung purchase ang next na gagawin mo is pupunta ka dito ngayon sa wallet Tapos, pupunta ka din sa part na nakalagay na Fiat and Spot. So, pag-click mo ng Fiat and Spot, dadalin ka niya dito ngayon sa window ng Fiat and Spot. And dito mo na ngayon makikita yung mga balances at yung mga different cryptocurrency na available jan sa May Binance account mo. So, for example, in my account, makikita natin dito, ang balance na available is about $32.83 and ito yung equivalent amount niya in Bitcoin. Tapos pag nag-scroll down ka, nandito yung mga available na fiat balance or yung currency. Then pag nag-scroll down ka, dito mo makikita ngayon yung mga available balance ng cryptocurrency. 
So kung halimbawa bumili ka ng uh, USDT or Tether US, ito may kita mo yung available amount. So ito yung available amount, total amount, and then kinoconvert na nila yan into the value ng Bitcoin. Tapos ito yung total value in terms of dollars. So 15.26 dollars. Then pwede mo rin iset, halimbawa yan, i-click mo yung available para maging uh, ma-filter siya at ma-organize. Pwede mo rin siyang i-click dito sa BTC value para ma-organize siya from highest amount to lowest amount. So dito mo na ngayon makikita yung mga balances ng mga cryptocurrency na binili mo. So for example, ito may makikita tayo dito, Shiba Inu, 65,000 equivalent to $3.21. Smooth Love Potion or SLP, 38 equivalent to $2.70. Tapos ngayon, kapag at this point, kapag meron ka ng mga cryptocurrency na available dito sa account mo, at kung gusto mo naman na bumili ulit ng more cryptocurrency, ang kailangan mo lang gawin is i-click mo lang yung buy or kailangan mo mag-deposit or gusto mong mag-withdraw, trade. Yan yung mga different options. So for example, kung gusto mong bumili ng Ethereum, kung gusto mong bumili ng Ethereum, ang kailangan mo lang gawin is i-click yung buy at dadaling ka niya ngayon din sa window. So, babalik ka lang ulit dito tapos uh, ilalagay mo na ngayon na nakalagay PHP and dito sa part na to nakalagay Ethereum. So, again, ilalagay mo lang yung amount na gusto mong bilin. Minimum is 970 pesos. So, ilalagay mo lang halimbawa 10,000 pesos and then ibibigay na niya sa'yo ngayon yung equivalent amount in Ethereum. And kapag nakompleto mo na yung payment, then babalik ka lang ulit dito sa Fiat and Spot. And dyan mo na ngayon makikita kung ano yung mga available na cryptocurrency sa cryptocurrency portfolio mo. So that's it guys. Ganun lang kadali bumili ng cryptocurrency sa Binance. So I hope that you like this video and I hope na meron kang natutunan dito sa video na to. If you like this video, please give this video a like or a thumbs up. And make sure that you hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-receive mo din yung updates pag naglabas ako ng bagong video. Now, for those of you na wala pang Binance account, ilalagay ko sa description ng video yung link para makapunta kayo dito sa sign-up form. Gamitin nyo yung link na pinrovide ko para pag nakapag-create kayo ng account at bumili na kayo ng cryptocurrency sa Binance, meron din kayong makuha na commission kickback rate na 10%. After nyo mag-create ng account, sundan nyo lang yung pinakita ko sa inyo na steps. Punta lang kayo dito sa Buy Crypto. Palitan nyo yung currency into PHP or depende kung ano yung currency na gusto nyo gamitin. Tapos ang recommendation ko is gamitin nyo yung Buy using credit or debit card. So kung meron kayong debit card, mas safe gamitin yung debit card. And bili lang kayo ng cryptocurrency. Tapos yan, makikita nyo na dito ngayon yung mga different cryptocurrency sa portfolio ninyo. So again, I hope that you like this video and I hope na nabigyan ko kayo ng information kung paano bumili ng cryptocurrency sa Binance. Thanks for watching and I wish you all the best and God bless.